Twaalf jaar cel en TBS met dwangverpleging voor de moord op docent Mechtold Renema. Het nemen van een leven op deze wijze schokt naast uiteraard de nabestaanden ook de samenleving in ernstige mate. En verder in het Zeeuwse nieuws. Zorgen om voortbestaan sparwinkels. En past er op je dak misschien ook een windmolen? Goedenavond. De rechtbank in Middelburg nam vandaag expliciet het woord femicide in de mond. Een moord op een vrouw gepleegd door een partner of ex-partner. In dit geval was het de 38-jarige vriend van Mechtold Renema die haar met veel geweld om het leven bracht. Hij moet 12 jaar de cel in en krijgt TBS met dwangverpleging. Op 19 april vorig jaar verschijnt de 53-jarige Mechtold niet op haar werk bij Scalda in Middelburg. Collega's maken zich zorgen om de docenten omdat ze een verleden heeft met huiselijk geweld. Agenten die daarop polshoogte nemen bij haar woning in de Granaat in de Middelburgse wijk Douwendalen vinden haar levenloze lichaam. De partner van Mechtold bekent daarna haar om het leven te hebben gebracht. Het mag duidelijk zijn dat het hier gaat om een zeer ernstig feit. U heeft mevrouw Renema met een zeer heftig geweld op gruwelijke wijze om het leven gebracht. Dergelijk dodelijk geweld dat door een partner of een ex-partner tegen een vrouw wordt gepleegd... komt helaas vaker voor en wordt ook wel femicide genoemd. Het nemen van een leven op deze wijze schokt naast uiteraard de nabestaanden ook de samenleving in ernstige mate. De rechtbank legt dezelfde straf op als het OM twee weken geleden eiste. 12 jaar cel en TBS met dwangverpleging. Dat laatste is nodig omdat de dader verminderd toerekeningsvatbaar is. De verdachte is onderzocht, onder meer in het Pieter Baan Centrum. En de deskundigen hebben een persoonlijkheidsstoornis bij hem vastgesteld. Um, en daar is ook bij gebleken dat de kans op herhaling, dat hij nog een keer geweld gaat plegen binnen relaties, dat die groot is. En dat is de reden dat hij behandeling nodig heeft. En daarom is een TBS met dwangverpleging geadviseerd. En dat heeft de rechtbank ook opgelegd. Bij de rechtbank in Middelburg is verslaggever Mercy Kamermans. Ja, Mercy, een gevangenisstraf dus en TBS met dwangverpleging. Vooral dat laatste is iets wat de verdachte niet wil. Waarom niet? Nou, hij heeft daar echt tegen gestreden, samen met zijn advocaat. En dat heeft ermee te maken dat je bij een gevangenisstraf weet waar je aan toe bent. Twaalf jaar is twaalf jaar. Maar bij TBS wordt er om de twee jaar gekeken of het verlengd moet worden of niet. En zo zit je natuurlijk met heel veel onzekerheid. En in het slechtste geval kan die TBS doorgaan ja, tot het einde van je leven. Was de dader zelf ook eigenlijk aanwezig bij de uitspraak? Hij was aanwezig en dat is ook best bijzonder. Dat gebeurt niet zo vaak bij een uitspraak. Ik kon eigenlijk niks uit zijn lichaamstaal opmaken wat hij van de uitspraak vond. Het leek hem ja, allemaal onbewogen, hoorde hij het aan. Er was ook familie van Mechtold aanwezig. En zij hebben via een woordvoerder laten weten dat ze tevreden zijn met de uitspraak. Ze vinden het een goede zaak dat de eis echt volledig is overgenomen. Twaalf jaar cel. En misschien nog belangrijker vinden ze dat de TBS met dwangverpleging is opgelegd. Er is natuurlijk best een kans aanwezig dat de verdachte in hoger beroep gaat. Hoe kijkt de familie daar tegenaan? Nou, ze hopen dat hij afziet van hoger beroep en dat het hiermee klaar is. En ze zeggen ook, het zou hem sieren als hij afziet van hoger beroep. En dan zijn ze pas bereid om iets te geloven van de spijt die hij heeft betuigd. Ja, Mercy, hoe schat jij dat eigenlijk in, de kansen op zo'n hoger beroep? Ja, ik kan me heel goed voorstellen dat de familie hoopt dat er geen hoger beroep komt natuurlijk. Maar ik vrees dat de verdachte zich niet neerlegt bij die 12 jaar en TBS met dwangverpleging. Als ik zo kijk naar zijn houding tijdens de hele rechtszaak, ja, hij heeft voortdurend gezegd, ik heb dat niet nodig. Ik ben gewoon een normaal persoon en ik heb geen persoonlijkheidsstoornis. Maar juist dat gebrek aan ziekteinzicht is zijn probleem. Dus daarom is die TBS opgelegd. Maar dat hij daarmee akkoord gaat, ik vraag het me af. Hij heeft in elk geval twee weken de tijd om in hoger beroep te gaan. Merci Kamermans, dankjewel. Verontruste sparwinkeliers slaan in een brandbrief alarm. Meer dan de helft van de ondernemers zou de rekeningen niet meer kunnen betalen. In Zeeland zijn er 23 spaarvestigingen, veelal op campings en in kleine dorpen, zoals in Kwadendamme. Er is de laatste tijd heel veel veranderd. Um, ja, noem maar de tabak die onze winkels uit is gegaan. Um, inflatie die al een paar jaar speelt. Mensen die toch uh, wat minder te besteden hebben. Um, dat soort zaken maakt misschien... Uh, dat het de laatste tijd ja, toch iets minder is uh, allemaal. 
Bent u bang voor het voortbestaan van deze winkel? Um, ja, misschien. Misschien als mensen uh, ja, toch steeds minder gaan komen, steeds minder uit gaan geven. En, ja, dan zal het inderdaad wel, uh, wel afsterven, denk ik. Maar voor nu zal het nog wel gaan. Maar ja, mensen moeten wel beseffen dat zoiets belangrijk is op dit dorp. Het hoofdkantoor van Spar in Waalwijk ontkent dat er problemen zijn. Een man uit Terneuzen is veroordeeld voor het versturen van dickpics naar een meisje van 16. Dat is opvallend, want zulke zaken komen niet zo vaak voor de rechter... omdat mensen maar weinig aangifte doen. De man zegt dat zijn telefoon was gehackt... en dat de filmpjes zo bij verschillende mensen terecht zijn gekomen. Maar de rechter gelooft dat niet. De straf van de man bestaat uit een taakstraf en ook een schadevergoeding. Dan naar CZ, de grootste zorgverzekeraar van Zeeland. Die maakt zich zorgen over de toekomst van zorgorganisatie Zorgzaam. Er zijn grote financiële problemen en er is een tekort aan neurologen. Genoeg reden voor CZ om Zorgzaam nauwlettend in de gaten te houden. Zorgzaam verkeert in zwaar weer. Met een tekort van 11 miljoen euro over vorig jaar, problemen op de afdeling neurologie... en een aangekondigde bezuiniging van in totaal 14 miljoen... Een forse maatregel vindt ook zorgverzekeraar CZ, maar het is wel nodig. Het is aan het ziekenhuis om dat op een goede manier te implementeren. Um, maar we uh, zijn daar goed over in overleg en uh, we hebben al vertrouwen in de aanpak die ze daarin hanteren. Hoe belangrijk is zorgzaam voor CZ? Zorgzaam is het streekziekenhuis in Zeeuws-Vlaanderen en het is voor ons uh, uh, cruciaal om, een, om die zorg goed georganiseerd te hebben in, in de regio. Dus zorgzaam is voor ons daar een heel belangrijk speler in. Het verdwijnen van zorgzaam is in ieder geval voor CZ geen optie. Nee, we zullen ten alle tijde goede ziekenhuiszorg in Zeeuws-Vlaanderen nodig hebben. En het zorgzaam speelt daar een belangrijke rol in. Ik praat erover verder met zorgverslaggever Jannes Groepbloed. Zorgzaam heeft natuurlijk gezegd, hè, Jannes, dat de patiënt er niks van gaat merken van al die bezuinigingen. Kan dat? Ja, dat is de grote vraag. Want ja, er wordt echt flink bezuinigd. 14 miljoen. De huisartsen in Zeeuws-Vlaanderen maken zich ook zorgen... of ze in de toekomst nog wel hun patiënten kunnen doorverwijzen naar zorgzaam. De cliëntenraden van het ziekenhuis en van de oudere zorg maken zich zorgen. De inspectie die toezicht moet houden op ziekenhuizen zoals zorgzaam... die geeft aan alles nauwlettend in de gaten te houden. En ook zorgverzekeraar CZ doet dat. Maar ja, die zeggen wel allebei dat ze vertrouwen hebben in de gekozen aanpak. Ja, en wat zegt het ziekenhuis er zelf eigenlijk over? Ja, zorgzaam belooft keer op keer dus dat die bezuiniging van 14 miljoen euro ja, de zorg niet mag gaan raken. De patiënten mogen er niets van merken. Maar in tijden van personeelstekorten in de zorg lijkt mij dat heel erg lastig. En daarom heb ik ook aan zorgzaam de vraag gesteld die ongetwijfeld bij iedereen nu op de lippen brandt. Hoe dan? Ja, door dingen eigenlijk anders met elkaar te doen. Dat is het korte antwoord. Dat zullen we ook moeten gaan doen in de zorg met elkaar. Dus niet alleen zorgzaam, maar ook andere zorgorganisaties zullen heel erg creatief moeten gaan nadenken over hoe we de toekomst de zorg gaan leveren. Want de zorgvraag wordt alleen maar groter. Mensen worden ouder, krijgen veel meer aandoeningen. Tegelijkertijd hebben we niet meer mensen die die zorg kunnen leveren. Dus moeten we heel erg creatief gaan nadenken over hoe we die zorg anders kunnen doen. En anders is niet slechter. Ik denk dat anders in heel veel gevallen ook beter zou kunnen zijn. Jan, dat is misschien zelfs beter. Um, hoe haalbaar is zoiets? Ja, zoals ik net al zei, mij lijkt het heel lastig om dat voor elkaar te krijgen. Met dat personeelstekort, wat dus er nu al is. En ja, dat anders organiseren, dat hoorden we al langer. En in de praktijk merken we daar tot nu toe nog niet heel veel van. Maar goed, zelf denken dus bij Zorgzaam dat het gaat lukken. En je hoort het ook al op dit moment denken, zorgverzekeraar, CZ en de inspectie, dat dat ook kan. Maar ze zeggen wel ook allebei dat ze het nauwlettend in de gaten houden. Dus één ding is zeker, Zorgzaam ligt de komende tijd nog onder een vergrootglas. Ook een vergroot was van jou natuurlijk, Jan. Dus dank je wel. Wethouder Eduard Smits stopt bij de gemeente Middelburg. Zijn functie is niet meer te combineren met de mantelzorg voor zijn gezin, laat hij weten. Smit was twee jaar wethouder. Op 19 december neemt hij afscheid. Zijn partij, de LPM, hoopt dan ook een opvolger te kunnen benoemen. Op het Wildlife Film Festival in Rotterdam gaat een film in première over een groep flamingo's die elk jaar in Zeeland overwintert. De dieren leven in de zomer in het noorden van Duitsland en in de winter in het Grevelingenmeer. Dit jaar kwamen veel van die flamingo's al eerder terug naar Zeeland omdat ze in het Duitse broedgebied te maken hadden met hoog water. Regisseur Ronald Faber heeft de film gemaakt. Een zonnepaneel op je dak, ja dat is nog wel te doen, maar een windmolen, dat is een heel ander verhaal. Tenminste... In Heikensand hebben ze nu een proefopstelling staan met een windmolen die speciaal voor dat soort plekken bedoeld is. 
Het ziet er misschien een beetje gek uit, maar volgens bedenker Maarten van Oeveren is dit de manier om groene energie op daken op te wekken. Kleine wieken die zich aan kunnen passen aan de windrichting. Het principe van de molen is dat hij werkt zoals een, zoals een zeilboot, dus hij gaat over stag en hij grijpt. En ja, net als met zeilboten kun je dat heel groot doen, maar ook heel klein. Dus voor iedere situatie kunnen wij een passende windmolen ontwerpen. Nu zijn veel plekken nog niet geschikt voor een windmolen. En het voordeel daarvan is dat je die wel op een dak als dit uh, zou kunnen plaatsen. En met, een, met de andere turbines kan dat niet, omdat je een fundatie nodig hebt, een uh, lange paal. En, en vervolgens op die paal een, een heel snel draaiende molen moet plaatsen. Het idee voor zo'n vlagmolen is niet nieuw. Nou, er is, hier is ontzettend veel onderzoek al naar gedaan door universiteiten, door, door techneuten. Het is alleen nog nooit succesvol geïndustrialiseerd. Uh, hier is echt wereldwijd behoefte aan. Of het nu wel een succes wordt, dat moet nog blijken. De eerste proef loopt nog. Het was rustig vandaag, grijs ook vooral met nevel, regelmatig motregen en temperaturen rond de graad of 10 à 11. Morgen en trouwens ook vrijdag enkele opklaringen. Er is wat ruimte voor de zon. Het wordt niet veel warmer en er staat een matige wind uit het oosten. Tot zover Zeeland nu voor vandaag. Het laatste Zeeuwse nieuws vind je natuurlijk altijd online in onze app en ook op omroepzeeland.nl. En ik wens u voor nu nog een heel fijne woensdagavond.